नमस्कार सभी जनालाई मा आकाश रावत र तपाईले स्वागत छ हाम्रो भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजी मा आजको भिडियो मा हामी हेर्न सक्नुहुन्छ कुरा गर्छु व्हेन विल लकडाउन एन्ड एन्ड व्हेन विल द कोरोना पेन्डेमिक विल एन्ड सो यो कुरा हामी गर्न वाला छ यो मैले आफूले दिएको थ्योरी हैन यो मैले आफूले कने कुनै एजम्पसन पनि हैन मैले पनि स्टडी गरेको हाइपोथेसिस रिसर्च गरेको हार्वर्ड मेडिकल स्कुल बाट लन स्कुल अफ मेडिसिन त्यसै जन हपकिन्स युनिभर्सिटी र गार्जन ग्यालेक्सी मा दिएको भेरियस इन्टरभ्यूहरु बाट यो मैले स्टडी गरेको छु र यसमा मैले कुरा बेसिकली कुर्न गर्न वाला छु कुनै पनि पेन्डेमिकहरु जस्तो वर्ल्ड मा पहिला पनि पेन्डेमिक आएको थियो कोरोना पेन्डेमिक फर्स्ट पेन्डेमिक हैन यो भन्दा गरी पनि प्लेग को पेन्डेमिक भनेको ब्ल्याक डेथ भनेको पुरा युरोपलाई नै सखा पारिसक्या थियो त्यसै पछि एशियामा आयो कोलेराको पेन्डेमिक र 19 फर्स्ट वर्ल्ड वार पछि आको स्पेनिश फ्लु त्यसपछि पनि आको एड्स को पेन्डेमिक जुन खासै बडी हिट भएन एक्चुअली त्यो 7 सालसम्मै पेन्डेमिक रह्यो 35 मिलियन मान्छे त्यसबाट मरेको पनि छन् र त्यसपछि अहिलेको आको हो कोरोना पेन्डेमिक सो हामीले बुझो पेन्डेमिक्सहरु एन्ड कसरी हुन्छ नेचुरल वेमा कुनै पनि पेन्डेमिक कसरी एन्ड हुन्छ है सो कुरा बुझौँ है सबैभन्दा पहिला हामी यो सिम्पल प्रोसेस बुझ्ने सबैले बुझ्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि भाइरस नयाँ आयो हैन कुनै पनि नयाँ स्ट्रेनको भाइरस आयो सो यसले बाट के छ नि त एभ्री पीपल इज न्यू टु दैट भाइरस के सो हरेक मान्छे के छ यहाँ एभ्री पर्सन इज ससेप्टिबल हैन सिम्पल हो ससेप्टिबल सो यसले हरेक पर्सनलाई सेम वेमा इफेक्ट पार्छ त हेर्नुस् कुनै पनि भाइरसको हामीले ग्राफ प्लट गरे भने ग्राफ ही प्लट गरे भने एउटा हेर्नुस् फर्स्ट भाइरसमा भाइरसमा दुईटा फेजेस हुन्छन् एउटा भाइरसको कन्टेजियस फेज हुन्छ कन्टेजियस फेज भनेको ट्रान्समिसन फेज हुन्छ कि यसमा यसले मान्छेको के गर्छ त ट्रान्समिसन रेट एकदमै हाई हुन्छ यो टाइममा तर फेटालिटी रेट कम हुन्छ फेटालिटी रेट के हुन्छ त कम हुन्छ अब हेर्नुस् यो कन्टेजियस फर्मको मतलब के भयो त कुनै पनि भाइरसलाई हाम्रो बडीमा सर्भाइभ गर्न सक्छ कि छैन सो भाइरस आर टोटली प्यारासाइट टु अस सो इफ हामी मर्यो भने सँगै भाइरस पनि त मर्छ नि सो भाइरसलाई त्यतिबेला के गर्न छ इमर्ज गर्न छ त्यही भएर भाइरस त्यतिबेला के हुन्छ बडी ट्रान्समिसन फेजमा हुन्छ तर यसले खासै पिपललाई मार्दैन जुन अहिले फेजमा कुन हो कोरोना भाइरस पनि हो कोरोना भाइरसको डेथ रेट हेर्यो भने एकदमै कम छ विथ रिस्पेक्ट टु ट्रान्समिसन रेट अरू अरू बिमारीको हेर्यो भने यसको के छ त ट्रान्समिसन रेट बढी हुन्छ तर एक पल्ट पछि यो ट्रान्समिसन रेटले अप्टिमम नम्बर अफ पपुलेसनलाई इफेक्ट पारिदियो अप्टिमम पपुलेसनलाई इफेक्ट पारिसक्यो हैन यो कन्टेजियस फर्म अब पपुलेसन इफेक्टेड भएपछि हेर्नुस् है यो पपुलेसनको दुईटा फेट हुन्छ इदर पिपल डाई हुन्छन् योबाट मर्छन् या फिर पपुलेसन के हुन्छ त यहाँबाट रिकभर हुन्छन् यही भ हुन्छ नि त अब हेर्नुहोस् जो पिपल रिकभर भए मैले फर्स्ट भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कोरोना भाइरसको कुनै पनि हाम्रो बडीमा एन्टिजेन जाँदाखेरि हाम्रो बडीमा के निस्किन्छ एन्टिबडी क्लियर सो हेर्नुहोस् हाम्रो यो बडी हाम्रोबाट एन्टिजेन कति बेला बाहिर गइहाल्छ त्यो हाम्रो एन्टिबडी एकदमै बडी स्ट्रङ भयो त रिकभर भएको मान्छेमा एन्टिबडी लेभल त हाई छ कि छैन त्यो सेकेन्ड टाइम खासै इफेक्टेड हुँदैन जुन डाई भयो त्यो त गई नै सक्यो त हेर्नुहोस् त यहाँ पनि के हुन्छ त अब एकपल्ट अप्टिपम नम्बर इफेक्ट भइसक्यो पपुलेसन भने यो मोर नम्बर अफ पपुलेसनमा इफेक्ट हुन सक्दैन किन सबैले इम्युनिटी एक्वायर गरिसकेको छ यस्तो हुन्छ तर यो जुन डाई डेथ हुन्छ नि यो म्याक्सिमम नम्बर अफ डेथ हुन्छन् अब भाइरस के भइसक्यो कन्टेजियस फर्मबाट निस्किसक्यो त सेकेन्ड आउँछ अब लिथल फर्म अफ भाइरस के आउँछ त लिथल फर्म त्यति बेला के हुन्छ त ट्रान्समिसन रेट लो हुन्छ र फेटालिटी रेट हाई हुन्छ अब फेटालिटी रेट हाई हुने बित्तिकै के भयो त्यसको केसेसहरू नै मर्ने गरेर भाइरस पनि मर्दै जान्छ सो कुनै पनि पेन्डेमिक यसरी हुन्छ स्टार्ट पहिला के थियो कन्टेजियस फर्म हाई हुन्छ त्यसपछि के भयो त कन्टेजियस फर्म लो भयो सेकेन्डमा हेर्दाखेरि के छ त लिथल फर्म पहिला के थियो त लिथल फर्म एकदमै कम थियो सो लिथल फर्म एकदमै कम थियो पछि लिथल फर्म भर्यो क्लियर सो यो लिथलको लागि कन्टेजियसलाई कन्टेजियसलाई सरी यसरी ग्राफ भन्छ पहिला हाई थियो कन्टेजियस पछि गरेर लो भयो सो यसरी हुन्छ कुनै पनि भाइरसहरू सो भाइरसहरू पहिला कन्टेजियस फर्स्टमा इमर्ज हुन्छन् त्यसपछि कहाँ जान्छन् लिथल फर्ममा जान्छन् अनि लास्टमा लिथल फर्ममा के हुन्छ उसको केसहरू नै मर्दै जान्छ सो कोरोना बारेमा बुझ्न लागि कोरोना कसरी बुझ्ने त एकपल्ट है कोरोनाको अब पेन्डेमिक कसरी बन्द हुन्छ त हेर्नुहोस् त्यसको लागि के बुझ्नुपर्यो यसको कन्सेप्ट आर नट द्याट इज बेसिक रिप्रोडक्टिभ नम्बर 
यो कुरा इपिडेमियोलोजी में पढ़ाए होने सब पहुँची जस्ले मॉन्सर तेज में आवाज़ ऐडना सब नहीं होना है ना यो भानी को क्यों होता कुने पनी वायरस इफेक्टेड पर्सन ले कत्ती जना माय इफेक्ट पार ना सकता तो त्यो कोरोना लाइक तो त्यो टू देखी थ्री भानी का मतलब एउटा केस ऑफ कोरोना कुने पनी केस छा बने उसले तीन ओटा इनोसेंट पर्सन में जस्ले वायरस है ना नी तेज लाइ इफेक्ट पार ना सकता क्लियर क्लियर पारे के पारे ना तीन ओटा समय इफेक्ट पार ना सकते यो कुने पे नहीं वायरस को लागे एकदम बड़ी इमर्जिंग फेज को लागे कुरा सा कि होता यो टू देखी थ्री वन को इसलिए इमर्जिंग फॉर्म में इफेक्ट गरी रहे कुछ हाँ कोरोना को लागे अब यो तीन जना में इफेक्ट पारे अब ये नुस इफ हमें ले इसलाए क्लियर र इस बार टा मैसिब डेथ होना सकता है क्यों ना सकता है मैसिब डेथ होना सकता है मात्रा यूएस में कती होना सकता है अंदर 2.5 मिलियन डेथ होना सकता है होना नहीं 81 परसेंट बॉडी अमेरिकन्स इफेक्टेड अमेरिकन्स को नेपाली को डाटा उधर ही ना खासे हम लोग देश में रिपोर्टिंग है ना र त्याह को जोन क्रिटिकल या वेंटिलेटर को फैसिलिटीज 30 परसेंट वंदा बॉडी तीन गुना 30 गुना वंदा बॉडी बढ़ाने पड़ते हैं सोच में कती बॉडी होना सकती हो तो र यो बात अ क्यों उन्हें होता है हमें संगा वैक्सीन को बिकॉल पर इलेज छाइना नहीं था वैक्सीन उन्हें पंद्रह महीना अठारह महीना जति लाख सा तो र यो 5 बिलियन इफेक्टेड भाव को मां सब ही तो मर दे ना नहीं 5 बिलियन माने में ले इफेक्टेड भाव हो तो र यहां सब ही इफेक्ट मर दे ना कती परसेंट रिकवर होने सं र कती परसेंट डाइ होने सं डाइ भाव पन तब जहाँ नहीं वायरस एफेक्टेड भाई सकियो बने क्यों उनसे तो अब अब वन थर्ड मात्रे बहुत दही ना तीन या बहुत दही ना तो टू थर्ड पापुलेशन में जो रिकवर भाई सब बेस में केस है एंटीबॉडीज़ है केस है एंटीबॉडी सो एंटीबॉडी एक बार टा पाई सके बच्चे हार्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आओ सा त्यो मैंने और ले और उल्लेख फाइलाउन कुनी पनी घर में बारह जना में दस जना इफेक्टेड भाई, सो दस जना मानो दो जना मर रहे, आठ जना रिकवर भाई, अब यो आठ जना संगत एंटीबॉडी छोगे साइन, एंटीबॉडी छो, सो एंटीबॉडी भाई पच्चीस लेस लाइफ इफेक्ट तो पार देना निकी ना इस तो बात अब भाई रस्तो सब ये मरी सक्यों ना, तेस्ते रिकवर होने बीत के हमें सब ऐसे क्या होते हो हार्ड इम्यूनिटी होते क्यों थे ना हार्ड इम्यूनिटी होते हो राम इस सेकेंड टाइम खासे इफेक्टेड होते ना हमें होते ना अन्य अनुस तो आप जो तो आर नॉट हो कते आर नॉट कती हो टू देखिए थ्री परसेंट लाइफ इफेक्टेड होने सा सो कुने पनी पैंडेमिक कंट्रोल होना लाइ लेस दैन वन होने पर मींस इसलिए एक बंदा कम पीपल आ इफेक्ट पार ना लगे जून फेज में आइलेस समा गाको छाई ना कोरोना कोरोना नेचुरली यो फेज में जाने के और उसले मैसिव नंबर ऑफ डेथ कराओ नो पड़ते हो जून इबोला वायरस और थे नहीं तो और कितने हाली लीथल फॉर्म इतिहास था रखनु जून कुरा एकदम बड़ी लीथल सन नहीं तो एकदम छिटो तो पैंडेमिक लॉस होन सन कोरोना क्यों स्वीट पॉइजन हो गया अली कंटेजियस फॉर्म में तो इमर्ज भाई रहा चल लीथल फॉर्म में जाने सके कुछ है क्लियर रिकवर भैस एंटीबॉडी यो तीन ओटा ले मायले वैक्सीन लगाई दिए तो यो संग अपन रेडीमेड एंटीबॉडी अब है ना तो इसलिए कौन से ले इफेक्ट पाना सकियो सके ना नहीं सो हमें संग वैक्सीन भागो बहे दूसरे हमें संग अप्रोच होती हो जो पीपल यंग पीपल रिकवर बहे रहे आचन तो संग एंटीबॉडीज हो अंतिस बाटा वैक्सीन निकाली रहे आचन त सोशल डिस्टेंसिंग जो अलग सरकार ने कराई रहे इस डेथ कम करा लाइक कर इसलिए हर्ड इम्युनिटी लाई रोक रहा है कि अब हेन जी बड़ी सोशल डिस्टेंसिंग भाई तीत बड़ी मैं मरना सकने रिस्क हो तर इस हर्ड इम्युनिटी बढ़ाई रहता तर ते रिस्क हो 
किनभने धेरै मान्छे एफेक्टेड हुन्छ देशमा मासिभ डेथ हुन्छ त्यो देशको लागि नराम्रो अब अब आयो वर्ल्डले के अप्रोच लिइरहेको छ त्यसको लागि केको लागि त यो कोरोना एन्डिङ को लागि सो वर्ल्ड लङसँग कतिवटा अप्रोच छ चार वटा छ हाम्रो गभर्नमेन्टले के गरिरहेछ छन् एउटा लकडाउन सो यो लकडाउनले के गरिरहेछ त मान्छेको सोसियल डिस्टेन्सिङ रोकिरहेछ छ र भाइरसलाई के गर्नेछ स्प्रेड हुन दिइरहेछ छैन हाम्रो हामी नेचुरली जुन भाइरसको जुन कर्भ छ त्यसलाई रोकिरहेछ छ कुन फेजमा त हामी कन्टेजियस फर्ममै रोक्न खोजिरहेको छौँ भाइरसलाई बुझ्यौँ अहिले लिथल फर्ममा जान दिइरहेको छैन यो हाम्रो एउटा अप्रोच हो अर्को हामी के गरिरहेको छौँ त एउटा भ्याक्सिन लागि कुरिरहेको छौँ यो भ्याक्सिन लागि टु बी अवेटेड जुन कि पछि अब कहिले बाह्रदेखि अठार महिना हामी हामी के गरिरहेको छौँ त हेर्नुहोस् यो भ्याक्सिन निस्किन बाह्रदेखि अठार मन्थ लाग्छ नि सो हामी यही कोर्न लागि एउटा एनदर फर्म हेऱ्यो भने हामी यो लकडाउन गराएको छौँ तेस्रो भनेको हामी सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छौँ जुन कि अहिले चलिरहेको छ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट र चौथो सरकार त्यो अहिले दुनियाँले के गरिरहेको छ टेस्ट यो टेस्टको बारेमा मैले लास्टमा कुरा गर्छु यो चारवटा अप्रोच हाम्रो गभर्नमेन्टले मतलब दुनियाँभरिको गभर्नमेन्टले लिइरहेको छन् अब साउथ कोरियाको पोलिसी के थियो र चाइनाको पोलिसी के थियो है तिनीहरूले साउथ कोरियाले होइन साउथ कोरियाले के गरे साउथ कोरियन गभर्नमेन्टले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमै फैलिएको साउथ कोरिया र चाइना हो एमी ए मर्स भनेको पनि मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम पनि कोरियामा फैलिएको थियो तर त्यति बेला उसले कन्ट्रोल धेरै गर्न पाएन सरकारमा क्रिटिसिजम भयो त्यसपछि फेब्रुअरीमा यसको नौ सय वटा जति केस थियो होइन नौ सय वटा जति केस थियो नौ सय होइन कि नौ हजार जति केस थियो समथिङ होइन त्यसपछिको हामी जुन जहिले यो स्टार्ट गऱ्यो हजारवटा केस पनि पुग्न सकेन एक्स्ट्रा अरू देशमा यति बढिरहेका छन् कारण के गऱ्यो त यसले हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला यसले एउटा थ्री टी अपनायो कि टेस्ट टेस्ट र टेस्ट यो अप्रोच साउथ कोरियाले लियो अब यो अप्रोच उसले कसरी गऱ्यो त हेर्नुहोस् है सबैभन्दा पहिला उसले के गऱ्यो त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गऱ्यो के गऱ्यो त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मिन्स हेर्नुहोस् उसलाई थाहा थियो कि उसको चर्चमा जस्तो इन्डियामा हेर्न सक्नुहुन्छ जमातमा आएको थियो नि मान्छेहरू त्यहाँबाट फैलियो त्यस्तै यहाँको एउटा चर्चमा बाट फैलिएको थियो त उसले त्यो हटस्पोर्टलाई के गऱ्यो त हटस्पोर्टबाट त्यहाँ जो जो मान्छे आएको थियो सबैलाई के गऱ्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गऱ्यो के गऱ्यो त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गऱ्यो एउटा कुरा त्यसपछि यसले के गऱ्यो त फिभर क्लिनिक चलायो कहाँ डोर टु डोर फिभर क्लिनिक कहाँ चलायो डोर टु डोर चलायो यसबाट जसलाई फिभर छ सिधै उसलाई क्वारेन्टाइनमा हालेर र तेस्रो उसले के गऱ्यो त यो बाट के भयो केस डिटेक्सन भयो अब केस डिटेक्सन हुने बित्तिकै यसको नजिकमा जो जो मान्छे यसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्दै गयो र चौथो यसले के गऱ्यो त ट्रिटमेन्ट गर्दै गयो ट्रिटमेन्ट हेर्नु कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ फिभर क्लिनिक केस डिटेक्सन कसरी त टेस्टबाट र त्यसपछि लास्टमा ट्रिटमेन्ट गर्दै गयो यो थियो साउथ कोरियन अप्रोच अब हेर्नुहोस् कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ कसरी गर्ने थियो त हेर्नुहोस् यसले र चाइनाले पहिलेदेखि के थियो त हामी अहिले पनि थाहा छ चाइनामा प्राइभेसी खासै होइन त्यहाँको मोबाइल ट्रेसिङ भएर आउँछ थाहा राख्नु त त्यहाँ एउटा एप बनाएको थियो कि त्यो एप सबैलाई इन्स्टल गर्नै पर्ने जस्तो थियो यो बिबिसीमले भनेको हो त्यहाँको सबै मान्छेलाई त्यो एप इन्स्टल गर्ने परेको सरकारलाई त्यसपछि सरकारले उसको मुभमेन्ट ट्रेस गर्थ्यो जुन जुन एप त्यसको मान्छेको छ नि अब जस्तै त्यो मान्छे कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्यो कि यो मान्छे कहाँ गयो सबै था सरकारलाई थाहा हुने इफ कुनै एफेक्टेड मान्छे घरबाट जबरजस्ती त्यसलाई छ होइन फिभर छ या समथिङ छ क्वारेन्टाइनबाट भागेको छ जसलाई क्वारेन्टाइनमा प्रोबाबल डायग्नोसिस राखेको छ त्यो मान्छे इफ घरबाट निस्कियो भने त्यहाँ नजिकको सबै मान्छेमा अलार्म गइसक्थ्यो त्यहाँ नजिकको जति मान्छे थियो त्यहाँको मोबाइलमा गइसक्थ्यो कि यो 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 मान्छे तिमीसँग त्यस्तो छ त्यसलाई भन्छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अलार्मिङ सिस्टम त्यहाँको लागि एकदम स्ट्रङ कन् ट्रेसिङ सिस्टम हुनुपर्यो त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गऱ्यो त्यसपछि यसले घर टु घर गएर सबैको फिभर हेऱ्यो घरको हरेक मेम्बरको यसको लागि मासिक भोलिन्टियर चाहियो तर पैसा धेरै खर्च छैन थर्मल गनबाट हुन्छ त्यसपछि जो जो एफेक्टेड जस्तो थिए तिनीहरूको सबैको टेस्ट गऱ्यो क्वारेन्टाइन गऱ्यो ट्रिटमेन्ट गऱ्यो क्लियर हाम्रो देशमा के गरेको छैन अब हाम्रो नेपालको योबाट के आयो है नेपालले न यो गरेको छ खासै न यो गरेको छ यो पनि धेरै कम गरेको छ र ट्रिटमेन्ट त्यसपछि भइरहेको छ अब योहरूबाट हाम्रो नेपालले के सिक लिनुपर्यो होइन त्यसपछि लकडाउन एन्ड हुन्छ 
कति भोर्टी टू डेज को लकडाउन लगाए वाले ठीक हो कति भो अब हेन कुछ देश में जस्तु हमी नजीक को इंडिया है अब हेन यहाँ मैं नेपाल भना है नेपाल नेपाल में धनगढ़ी बाग्लुंग में केस मिले है सो तो एरिया हम हटस्पट के मंदिने हटस्पट मंदिने क्लियर यो दुईटा ठावला धनगढ़ी मनो यो बाग्लुंग बनो यो कैलाली बनो है यो भो हटस्पट एरिया ते पच्ची को जो एरिया जस्तु हम काठमंडू में जिस में खास केस पाक यहाँ विराटनगर तीर केस पाक तो सब के ब्लैंक एरिया के भाई तो ब्लैंक एरिया सो हटस्पट एरिया अर्क ब्लैंक एरिया अब हेन ये दुईटे एरिया में कसरी छुट्टाने हमी तो यह दुईटे ठाव में टेस्टिंग कसरी बढ़ाने हेन सरकार ने यह थ्योरी देखो समथिंग मैं प्रोफेसर को नाम बिर्से यही थ्योरी धेरे जसों भिडियो में यूज भैर उनके के कुछ भी ये ठाव को है जस्तु हटस्पट एरिया को रैपिड टेस्ट को एक ही पल्ट आठवटा फैमिली आठ देखि दसवटा फैमिली लिने है फैमिली को इच मेम्बर कुछ फैमिली को वन मेम्बर क्योंकि नोटिस कर फैमिली को एवं मेम्बर लोरोना चाहिए हर एक फैलि ये कंटेजिस्ट कहीं न कहीं फैलि सीम्पल हो हर एक फैमिली को एटा एवटा मेम्बर मीन्स आठवटा सैंपल भो कि भैन आठवटा लिओ अब आठवटा को नेजल सैंपल लिने के लिने तो नेजल सैंपल लिने है इस मिक्स कर दिने रे निने रहा हमी पीसिआर करने के पीसिआर आरटी पीसिआर करने इस दुईटा रिजल्ट होना सकता पोजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव भटेवटा फैमिली में छन तर पोजिटिव भो अब कति को एंसर होगा दाई ये मिक्स करने बितिक पूरे बिग्री है हेन लगे छेन तेसंग मैं जो भिडियो बनाए थे हाउ टू इज कोरोना टेस्ट तेसंग प्राइमर ने अटैच कर देन अगर इफेक्टेड एवटा मं उसने उसको आरएनएसंग इफेक्टेड भो सो यहाँ पोजिटिव आयो के बुझने हमी यहाँ पोजिटिव आने बितिक के बुझने ये आठवटा घर में एटा घर में के मं इफेक्टेड अब के करने ये घर को हर एक फैमिली को लगी रैपिड टेस्ट है कि छेन हमीसंग रैपिड टेस्ट ब्लड टेस्ट वाला दस मिनट में रिजल्ट ये सब को रैपिड टेस्ट कराने एकदम सस्त प्रोसिजर हो रहा हेन तो इस हमी के केस पाए कि पाएन केस पाओ रो केस पाने बितिक हमी तो केस ट्रिटमेंट घर को मैं क्वारेन्टाइन कर सकते कि सकते यो अप्रोच लिया पे हम मान प्र कति ल कुछ भी हम प्रदेश जी में मान दस एवट मेसिन मसवटा मैं मैं है दस वटा मेसिन छाइन तर एक दिन में लन एवटा मेसिन ने बीसवटा टेस्ट कर सके तो दुई सौ भो दुई सौ भो है दुई सौ वा टेस्ट रटवटा कर सोलह सौ टेस्ट भो कि भाई एवं प्रदेश में सोलह सौ मैं तो दसवटा आर्बिटरी एक्चुअली बीस देखि तीसवटा भाग बढ़ तो एक्सपोनेंसि नंबर में बढ़ बढ़ सो यो के हो यो रैपिड टेस्ट करे ब्लैंक को हम के घर घर में गए फिवर क्लिनिंग कर चला घर घर में डोर टू डोर थर्मल गन फिवर हेने हटस्पट एरिया को ये टेस्टिंग हे हटस्पट एरिया को हम क्लियर गये ब्लैंक एरिया में फैलिने चांस कम हो इफ हम हटस्पट ही क्लियर कर सकेन अब कति सीडीसी तो देख सीडीसी गाइडलाइन तो देख चेक करने अलीजना को मत करने सब को चेक कर पर्दन भर देख सीडीसी गाइडलाइन ने तर सीडीसी को गाइडलाइन को लिमिटेड सोर्सेस कंट्री में तर इफ हम देश के है भो हम गरीब छो तर हम देश को पीएम फंड में अगर गरीब भग एक अर्ब रुपया कसरी जानते एक अर्ब जानते नहीं हम गरीब भग हम गरीब छेन क्या हम गरीब बनाए क्या सो हटस्पट एरिया में इसी चेक करने ब्लैंक एरिया में के करने घर टू घर गए फिवर क्लिनिक डोर टू डोर चलाने रहाँ अल सक भाई कह सैंपल भेज दिने हटस्पट नए रैपिड टेस्ट घर में जाने बितिक फिवर आने बितिक रैपिड टेस्ट कर दस मिनट में रिजल्ट आँच यो गरी हो कि टेस्टिंग जो साउथ कोरियन अप्रोच थी रहा के करने अगर तस्त सरकार धीरे छिटो कर सकता कि इफ अल मैं सजग सरकार ने कोरोना एप डेवलप कर सकू एट नाम कोरोना एप रेस हम कंटैक्ट ट्रेसिंग कर सकता हम लोकेशन ट्रेस कर सकता तो भी होना सकता सो यो अप्रोच हम गयो के हेन यो पूरे देश को मजा को टेस्टिंग होली नई दिन में हो दस दिन भी टेस्टिंग को लगे एक एक भाई राम इस टेस्टिंग राम हो थ्योरी मैं देखना ये भैन मैं तो कुछ समथिंग थे क्या 
पेपर में पढ़े ते पी यो हमी आपको देश में अलग के स्टेज टू में भाई भी हम खास के मं भनी अलग मंस हे मंसेस डर छाल धीरे सैंपल टेस्टिंग कर नेपाल सरकार ने सब टेस्टिंग कर इफ यो फीवर क्लिनिक चला को हेन हमी कोरोना वन को बाघ मरे न मरे मन को बाघ ने मर्स क्या हम मन में यही डर छे इस टेस्टिंग करेक छाइन सरकार ने यह डोर टू डोर भोलिंटेरिंग करें फिवर क्लिनिक चला को भे मं में एटा के हो तो मं आप घर बट बाहर पर निस्किन्थे चेक कराने लगी घर घर में आक भे मं खुले भन्न सकते क्या हर एक कुछ मन को मन में त्रास भी होते हैं खोल लगी सरकार ने यह अप्रोच कर सकते छेन रेन ये लकडाउन आ कसले भाई दुई महीने लकडाउन हो यो दुई महीना लकडाउन लगाए इकोनॉमी सैट आउट हो गरीब मं कसरी खाँच सो लकडाउन पोसिबल छेन तर हम यो फर्म ले करेन भ्रिटमेंट हु के होना जान तो फर्म ने ट्रिटमेंट नगरे लकडाउन लंबी क्यों सरकारस डर हो कि मैं पांच दिन लगी खोल झन तो मं को केस ट्रेसिज बढ़ तसर्थ यह सब कुछ बुझे मैं लग हम गर्मेंट ने भी अप्लाई गयो के होता वी कैन बीट कोरोना के देन हम लकडाउन बेल एंड हमी बाहर को बोर्डर सील करने हमी बाहर को बोर्डर के कर दिने सील कर दिने सील अर्थात के मं बाहर भि जो अल्ले सील कर दिने बोर्डर तर भि तो हम चल् सामान तो आई रहा सामान ड्राइवर को सब लोकेशनम टेस्टिंग भैया बोर्डर में तस्त अप्रोच गए मजा ले हम देश छिटे को एंड वी आर सो मच लकी के लर्ड पशुपतिनाथ ने अलसम बचा भाग तर हमें तेको एट फायदा उठाने पर्च कि को हमी मैसिव टेस्टिंग में जानू पर्च तब भिडियो इफ हेल्पफुल लगे प्लिज लाइक कर सब्सक्राइब कर मेरे चैनल तब के कस्तो अरुण भिडियो चाहिए ये कोरोना में कोरोना बारे में भले तल कमेंट सेंसन में लेख्स मैं छिटे भाई छिटे बनाने एंड यू कैन फलो मी ऑन फेसबुक एज वेल एन इंस्टाग्राम एंड कि फलोइंग द रूल्स अफ गवर्नमेंट के क्योंकि हमें लकडाउन फोलो करें पर्च सरकार ने राम कुछ देखे सरकार ने कंटेजिस्ट फर्म भाइरस रोक्न खोज पूरे वर्ल्ड ने क्यों इसको कंसिक्वेन्स हम इटली में हेन सकते फ्रांस में हेन सकते यूएस में हेन सकते तस्त इनकम संपन्न कंट्री ठीक कर सकें हम देश में आए हैं पूरे कैटास्ट्रफिक कंसिक्वेन्स लिया सकता क्या तसर्थ सर के भाषा हम गर्मेंट ने फोलो कर इफ यू आर सेफ देन योर फैमिली इज सेफ एंड कंट्री इज सेफ थैंक यू